So welcome to Kaitcher online class. I am going to start the class. I am going to class final accounts. Final accounting, financial accounting, final accounts. I am going to be able to B.com and M.B.A. I am going to be able to do this. I am going to be able to do this. I am going to be able to do this. I am going to be able to do this. I am going to be able to do this. Final account itu baru nak tiga part sahaja final account itu ada. Ada itu part se trading itu baru itu baru trading account. Rendah itu baru profit and loss account. Tiga orang itu itu balance sheet. Ingin yang tiga baru mana final account itu ada. Baik itu baru tu urusan yang baru trading account. Anu first part itu profit and loss account second part se. Ini ada dua account ada. Mungkin apa tu bagaimana balance sheet ada? Balance sheet itu account ada, statement ada. Ini adalah final account ini. Ada tiga part. Ini adalah nama orang orang yang ini sekali resmi kerjanya itu. Orang itu macam ni. Di arah tiga orang research ini itu orang itu dah mati ni ni korang kau tu bagaimana final account? Ini final account ada apa ni? Kita tu account ini ada adi bagaimana? Ia journal entry na. Kita adi journal entry itu. जनरल अंदर की कंटिन्यूअस साइड लेज़र अकाउंट दे दूँ ये लेज़र अकाउंट इन्दे बैलेंस आन ट्रायल बैलेंस लेज़र अकाउंट गल दे बैलेंस नम्बर स्टेटमेंट ऐड ऐड तो दाना ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस ही ना ना हमारे ट्रेडी प्रॉफिट ऐड दोस्त अकाउंट और बैलेंस शीट मराइडर � लेज़र अकाउंट ने तो रोच्ची है तो ट्रायल बैलेंस की दाने दिल्ली सिस्टम पर तो हम लोग तो क्या नज़र ट्रायल बैलेंस आने तो हमको पहली शेक की प्रॉब्लम थी दिल्ली कुस्ती में इन्द्र ट्रायल बैलेंस आएगी ये ट्रायल बैलेंस इन्द्र ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट हम � Perlu trial balance tu orang ni. Ada ni perlu format tu, nampak sahaja ni diri ni ni ada ni. Ini perlu particulars tu orang ni ada kolom ni ada. Ini perlu debit tu rupees tu orang ni ada kolom ni ada. Ini perlu credit tu rupees tu orang ni ada kolom ni ada. Ini adalah trial balance ni format. Ini ni nampak head day kita tu untuk trial balance ni. Yang ni ada perlu ledger account ni ada balance ni. Nampak perlu trial balance ni file ni. ये ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी नमक चोट के दामन टोड़ा। इन्हीं नमक सर्दी के अंदर दामन चोरी नहीं आ रहे। ट्रायल बैलेंस इन्दे डेबिट साइड ले वेरना आइटम्स। ये डेबिट साइड ले वेरना ये डेबिट को आर्टर ले वेरने ए दा आइटम्स। ट्रायल बैलेंस इन्दे डेबिट साइड ले वेरना आइटम्स। ट्रेडिंग अकाउंट Alang itu balance sheet ini deh aset itu side lo beri. Ada mana ini sukar beri. Ada itu trial balance ini deh debit itu side lo beri. Nanti trading account ini deh debit side lo. Alang itu profit atau loss account debit side lo. Alang itu balance sheet ini deh aset side lo beri. Ada yang mana dengan trial balance ini deh credit side lo. Ini credit juga orang terima beri. Nanti trading account ini deh credit juga orang terima. Alang itu profit atau loss account ini deh credit juga orang terima. अलग ही बैलेंस शीट है ना नेपिलिटी साइड लोग अभी तो ना इधर सूत्र पढ़ी इन्हीं चले समय तीन गने बैठे नए बगैर नए रे ऑपोजिट साइड लोग कोर्चा ने ये पारी इतना कार्य चलिया नम पुदार ने इतना होता तो ट्रायल बैलेंस से बैठे ना आधी ताई जम ओपनिंग स्टॉक का नुझे किया डेबिट साइड लाना स अभी वड़ा डेबिट लो ना हमें ट्रेडिंग अकाउंट इन्दे डेबिट साइड लो इधर ही बोले नम को ना अकाउंट तो परचेस रिटेन परचेस रिटेन परचेस रिटेन साधारण ही दिल्ली में क्रेडिट चुक वाला दिल्ली ना पर्सन तो हमने ऐड दिम्बो ट्रेडिंग अकाउंट इन्दे डेबिट साइड में परचेस इन्दे कोर्चिंग आने की आ क इधर कॉलेज जाने में सेल्स से रिटर्न हो रहा है सेल्स से रिटर्न है अमाउंट तो हम की बढ़िया नहीं रहा डेबिट साइड में डेबिट चुका वाला तो नहीं रहा अब सेल्स से रिटर्न वाला शायद हम लोग ऐड दूंगा ट्रायल बैलेंस इन्दे क्रेडिट साइड में सेल्स इन्दे कोर्चिंग आने 
അതിനർത്ഥം എന്താ ഡെബിൾ സൈഡിൽ വരേണ്ട ആളെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് കാണിച്ചാലും അത് കറക്റ്റ് ആവും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ അതായത് ഡിഗ്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോ ആദ്യം അറിയാൻ ഒരു കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടത് ട്രയൽ ബാലൻസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് കാണാതെ പഠിക്കുക ഇനി ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയാം ട്രയൽ ബാലൻസിന് ശേഷം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം വരും അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഐറ്റം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആയിട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറമെ വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അനവസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റില് രണ്ട് തവണ കാണിക്കണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്കറിയാം അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ഐറ്റം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതാറ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാറുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതേപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രയൽ ബാലൻസിന് അകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തവണ കാണിക്കുകയും ട്രയൽ ബാലൻസിന് പുറമെ വരുന്ന ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പറയുന്ന അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന ഐറ്റംസ് അതായത് ഇപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഈ പറയാവുന്ന ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രണ്ട് തവണ കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വരും അപ്പൊ രണ്ട് തവണ കാണിച്ചു ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഐറ്റം ഉണ്ട് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് തവണ കാണിക്കണം ഒന്ന് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിൾ സൈഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാണും രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് തവണ വന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യം അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ആദ്യം ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുകയും ആ ജേണൽ എൻട്രിക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എഴുതുകയും ആ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസുകൾ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്യും ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചോദ്യം ട്രയൽ ബാലൻസ് ആയിട്ട് തരിക അപ്പൊ ചോദ്യം തരുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആണോ അതാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭാരതീയാറിനൊന്നും അങ്ങനെ വരാറില്ല പക്ഷെ കാലിക്കറ്റിനൊക്കെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആക്കാതെ തരും എന്നിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആദ്യം ടാലി ആക്കാൻ പറയും ആ ടാലി ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഡെബിറ്റ് റുപ്പീസ് ക്രെഡിറ്റ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഉണ്ടാക്കുക ഇതില് ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റവും ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിലോ നമ്മൾ എഴുതണം അതേപോലെ തന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് അതിനകത്ത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിലോ എഴുതണം അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടത് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ആ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കാണിക്കണം അതാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും പിന്നീട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിലും
കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഈ സൈഡിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് കോളം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് തന്നെ ആ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഭാഗം റുപ്പീസ് എന്ന് ഇതാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഫോർമറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണാം അപ്പൊ ഫോർമറ്റ് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാണാതെ തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഫോർമേറ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചോളാം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആദ്യം ഐറ്റം വരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ ആദ്യ ഐറ്റം വരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡി ആർ എന്നും ഇവിടെ സി ആർ എന്നും ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം വരുന്നത് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പർച്ചേസസ് ഈ പർച്ചേസിന്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലെസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ബാലൻസ് പർച്ചേസ് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പൊ പർച്ചേസസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി വരുന്നത് കാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റമാണ് കാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് കാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇത്രയാണ് സാധാരണ നോർമൽ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ സെയിൽസ് ആണ് ആദ്യം വരാറ് സെയിൽസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഏത് കുറയ്ക്കണം സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഔട്ട്സൈഡിൽ എഴുതാം ഇത് കഴിഞ്ഞ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ആയിട്ട് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഇവിടെ ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം ഈഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലാഭമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഇവിടെ എഴുതാം നഷ്ടമാണെങ്കിൽ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എഴുതാം ബ്രാക്കറ്റില് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ലോസിന് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എമൗണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്ത അതിന്റെ അർത്ഥം ലോസ് എന്നാണ് ഇതാണ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ദെൻ പർച്ചേസസ് പർച്ചേസിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ കുറയ്ക്കുക ഔട്ട് സൈഡിൽ ബാക്കി എമൗണ്ട് എഴുതാം കാരേജ് ഇൻവേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ദെൻ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാകുമ്പോൾ സെയിൽസ് ലെസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ദെൻ ബാലൻസ് ഇഫ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം ഇതാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിനകത്ത് വരുന്നവരായിരിക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് കാരണം മിക്ക കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഇതിൽ കണ്ടില്ല എന്നാണ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന് അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഇതാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാവുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് വരും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റിന് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കാരണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വരും ടു ബാലൻസ് ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ഈഫ് ലോസ് നഷ്ടമാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവിടെയാണ് വരിക ലാഭമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോക്ക് ഡൗൺ ഈഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇതാണ് വരുന്ന സിസ്റ്റം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും എല്ലാ ഇൻകംസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എഴുതണം ഉദാഹരണമായിട്ട് സാലറി സാലറി എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമു
അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞ വരുമാനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകംസ് ഒക്കെ ഈ സൈഡ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന് കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഐറ്റംസ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയാം ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും അല്ലാത്തതൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ആണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഒന്ന് സാലറി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ വരുന്ന എന്താ റെന്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഓഫീസ് ലൈറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പോസ്റ്റേജ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻസസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസസ് കമ്മീഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ് ബാഡ് ഡെറ്റ് പാക്കിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഇതൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ സൈഡിൽ വരാവുന്ന റെന്റ് റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് അതൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ വരാവുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ഈ സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് എഴുതും ഈ സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് ലോസ് എഴുതും അപ്പൊ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന അക്കൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോഫിറ്റ് അവേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പാർട്സ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അവേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പാർട്സിലേക്ക് പോവാം മൂന്നാമത്തെ പാർട്സ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്സ് അക്കൗണ്ട് അല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഫോർമാറ്റ് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് റുപ്പീസ് ഈ സൈഡിൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റുപ്പീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഈക്വാലിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ അസറ്റ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റി എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഏകദേശം ഒരു ഫിക്സഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് വരിക സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്ന ഐറ്റം ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഐറ്റം ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡ്രോയിങ്സ് കുറയ്ക്കും ലെസ് ഡ്രോയിങ്സ് ആ കിട്ടുന്ന ഫിഗറിന്റെ ഒപ്പം ആഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടുക ആ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ എഴുതാറ് പിന്നെ അതേപോലെ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേയബിൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ലോൺ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ആണ് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ വരുന്നത് അസറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അതേപോലെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ദൻ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ആണ് അസൈസ് സൈഡിൽ വരിക ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യും ഇതിൽ കുറയ്ക്കേണ്ട ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറയാം ആദ്യം ഇതിന്റെ ഈക്വാലിറ്റി ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടോട്ടൽ ഏതാണ് ഇപ്പൊ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കിട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഗറുകളാണ് വരിക ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചോളാം ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറയാം ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡ്രോയിങ്സ് കുറയ്ക്കുക ഡ്രോയിങ്സിനോടൊപ്പം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടുക പിന്നെ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേയബിൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീ റിസീവ്ഡ് ഇൻകം അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ വരും ഈ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്ചേഴ്സ് ഫിക്സ് ടൂൾസ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സൺട്രി
ഈ ഫിഗർ അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു പരിപാടി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നേരത്തെ എഴുതി ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് വന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഈ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെ വരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലാണ് എമൗണ്ട് വരിക അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ ഡെബിറ്റ് ബന്ധമായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റം ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഏത് സൈഡിൽ തന്നെ വരും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ട്രയൽ ബാലൻസ് കാണാതെ പഠിച്ച് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എഴുതിനേക്കാളും നല്ലത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഐറ്റംസ് എവിടെ വരും നമ്മൾ തപ്പി കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് ഐറ്റംസ് പിന്നെ സ്ഥലത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ ട്രയൽ ബാലൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് യു ജിക്കാർക്ക് ആണെങ്കിലും പി ജിക്കാർക്ക് ആണെങ്കിലും എം ബി എ കാർക്ക് ആണെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഒരു ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ലൈഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏതായിട്ട് ആണ് കൂട്ടാറുള്ളത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് കാരണം കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ബേസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോർമാറ്റുകൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാവുന്ന പരിപാടി കാരണം എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും നിർബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ജിക്കാരാണെങ്കിലും പി ജിക്കാരാണെങ്കിലും എം ബി എക്കാരാണെങ്കിലും അവർക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും